ഇത് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈംസ് സ്ക്വയർ ടൈംസ് സ്ക്വയറിനെ പറ്റി കേൾക്കാതെ ഒരു ചുരുക്കമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ടൈംസ് സ്ക്വയറിനെ പറ്റി കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ടൈംസ് സ്ക്വയർ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതൊന്നും ആലോചിക്കാനേ വയ്യ നമ്മൾ ടൈംസ് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് എത്രയേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് പോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെല്ലണം എന്ന് അപ്പം നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഭാവനയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ടൈംസ് സ്ക്വയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അപ്പുറാണത് അതായത് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൂർ വേൾഡിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ടൈംസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷനിൽ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഏറ്റവും വേൾഡ് നമ്പർ വൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബ് പിന്നെ അതുപോലെ ന്യൂമറസ് ഡിജിറ്റൽ ബിൽ ബോർഡ്സ് ബിൽ ബോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യത്തിൻ്റെ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ടൈംസ് വൈകുന്നേരം തന്നെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ടി വി സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് മാറില്ല ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ കാണില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ടി വി സ്ക്രീനാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് പെഡസ്ട്രീൻ ഏരിയ ആണത് ആൾക്കാരെ നടന്നു പോകുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്രോഡ് ബേ തിയേറ്റേഴ്സ് ബ്രോഡ് ബേ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫിലിം തിയ റിലീസ് ചെയ്താലും അത് എത്രയേ തിയേറ്റർ ഒരേ സമയം ഓടുന്ന സ്ഥലമാണത് ഈ ടൈംസ് സ്ക്വയർ അവിടെ അത്രയും ബ്രോഡ് വേ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അത്രയും വലിയ വേൾഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഏരിയ ആണത് ഈ ടൈംസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ ടൈംസ് സ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബിസിനസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ ടൈംസ് സ്ക്വയർ സന്ദർശിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ടൈംസ് സ്ക്വയർ ആണത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു ഇന്ന് ടൈംസ് സ്ക്വയറോടുകൂടി നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ നയാഗ്ര പോകണം നയാഗ്ര പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം ഫിലാഡൽഫിയ പിന്നെ അതുപോലെ വാഷിംഗ്ടണ് അതുപോലെ നയാഗ്ര അതിൻ്റെ ഒരു പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ കൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം ടൈം സ്ക്വയർ
Motor, motor, motor. Thank you. അങ്ങനെ മനസ്സിലെ മനസ്സോടെ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കിന് റൂമിലോട്ട് പോയി ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ഞപ്പോഴേ ഡിന്നർ കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബസ് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവലിങ് തുടങ്ങി നയാഗ്ര വരെ സുറേതാക്കും ഇക്കാക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിന്റെ ആശംസ രാവിലെ ബസ് കയറുമ്പോ ജപമാല ചെല്ലും ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ആണ് കേട് അച്ഛൻ ലോഹക്കെട്ട് മുമ്പിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നേട്ട് വരും പറഞ്ഞു അപ്പോ തമാശക്ക് അച്ഛനെ പറ്റും എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രയാസം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് 
ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛന്റെ ലോഹക്ക് ഊരി വെച്ച് ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ഡാൻസ് പാട്ടു ആ ഇപ്പോഴും അച്ഛന്റെ വിളിക്കും എലക്കണക്ക കണ്ണൂര് അദ്ദേഹം പെരുന്നോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും എന്റെ ഞങ്ങൾ പോരുന്ന സമയത്ത് അറിയാം ബീവിയുടെ ഒരു പിന്നെ മൊമെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ ഞാൻ സൽക്കരിച്ചു അവസാനം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ആ ഗ്രൂപ്പിന് യൂറോപ്പ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കോട്ടയം തിരുവല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ പട്ടം മൂന്നാല് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ രണ്ടു നാല് വേറെ മെസ്സേജ് എത്തിയിരുന്നു കാരണം ആ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് മറ്റുമാണ് അത് ഇപ്പൊ ബാബുസാർ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ബി എച്ച് എം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിൽ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണും It used to be, not anymore, in the early 1800s. It's the second capital of the United States. New York was the first capital. Philadelphia was the second capital. Washington, D.C., the third and the last capital. Philadelphia. Uh, it's called the brotherly love. That's a myth to me, because there's no love in there. And, uh, it is... Everything happened in America, the first things happened, it happened in Philadelphia. The first printing shop, the first park, the first police station, the first hospital, the first of everything you think of, it happened in Philadelphia. Uh, Benjamin Franklin, uh, he's one of the founding fathers, uh, he is from Philadelphia, he grew up here and he lives here. Philadelphia, it is a clean city where we're going, but after all, very very tough city uh it's a lot of problem here you cannot raise a family inside the city of philadelphia it's absolutely not and uh, we're gonna meet the tour guy we are too early it's supposed to take us one hour and a half it took us one hour yeah.